。我的天哪，你见过这种龙卷风制造机吗？听说只要有了它，就能制造出像电影里面的那种无敌高能龙卷风，太神奇了。龙卷风制造机，要是真的能造出这龙卷风，那我岂不是无敌了？不行，这么好的东西，我得多买点回来，下单下单。孩子们，龙卷风制造机给你们买回来了。嘿，嗯，这么高级的东西，竟然通过一个破纸盒包装，哎，这买家真的是太粗心了。哇，视频同款，上面写的还都是英文呢，这么牛逼的东西，我怕卖光了就没了，所以我还特意囤了五个呢。以后要是没事干，闲得无聊的时候，咱们还能整几个龙卷风看看呢。不过啊，这东西玩起来威力这么大，还是有点危险的，想起来就有点小怕怕，还是去找我弟一起来实验。小伟在那边睡觉呢，走，咱们去找他。小伟，小伟，小伟，醒醒醒醒，带你玩个神奇的东西，走走走走走走。今天啊，我就要带你来见证一个奇迹。为了安全起见，我们要去找一片空旷的场地。嗯，就这儿挺不错的，够空旷。哎，我跟你讲啊，这一个小小的东西威力可大了。你都还没告诉我这是什么呢？这个是龙卷风制造机，只要我拿着它，就能制造出龙卷风哦。我看你是傻了吧？就这东西还能做出龙卷风呢？你这人就太好了。妈咪妈咪哄，龙卷风快出来！哪呢？我怎么没找着呀、啊？这根本就没有龙卷风嘛！啊！可是师傅，你说有了它就能召唤出龙卷风了呀？这是怎么搞的呀？哎，我知道是怎么回事了。大姐啊，你得先看看说明书啊，这需要放两瓶水在上面才能看见龙卷风的。那我还愣着干啥？赶紧加水！哎呀，这咋还怼不进去呢？啊嗯，这些都瘪了都怼不进去，这瓶口会不会是太小了呀？小了，看来这两块钱的水不行啊，还是换成六块钱的水吧。哎，果然贵的就是好。哇塞，直接给拧上了。来，把另一边也给拧上。哎、嗯，给你紧一点。接下来就让我来召唤龙卷风吧。大家注意来看。哎、嗯，嘛情况？没反应啊？没反应啊？不是吧？你是不是被骗了呀？你用力提起看试试。嗯，松手松手。不行啊。嗯。我知道它正确的打开方式了，玩这个得先给它转一下。看见没有？哇、哦哦哦，这是龙卷风啊！我去，哇、哦、哇、哦，有没有被惊艳的？去去去，再来一遍。这一次你们可要仔细看好。哇塞，好好玩啊！不过你跟我说的龙卷风就这玩意儿，哎，好像跟视频里讲的不太一样啊。这玩意儿我自己不花一分钱就能做出来。你骗鬼吧！走，回家做给你看去。我的方法非常简单，只需要一个气球就可以代替龙。一个气球就想代替我十块钱买来的龙卷风制造机，我怎么就这么不幸呢？那不幸你就看我的，咱们先在水里滴上蓝色色素，使劲给它摇匀，嗯，然后在瓶口倒上气球，在上面把它剪开，然后把另一个空瓶子套上去，再拿胶布给它卷起来。行了，我的龙卷风制造机已经完成了。那你来个龙卷风给我看看，你可瞧好了。呜、哦，刚才没看清，咱们再来一次。还是傻子看不清啊！那你离近点看。呜、哦，你这龙卷风过得也太快了吧！哪有我这个龙卷风看得有意思？啊？小伙伴，你们觉得谁的方法更好？我去抽五个小彩，送同款龙卷风制造机。我的天哪！居然有人用胶带卷了一个超大的球，据说把这个球切开，还能看到神秘的千层彩虹哦，太神奇了！胶带还能这样玩，这也太神奇了吧！姐，我也给他尝试一下，马上下单。宝子们，彩色胶带买来了，这么多颜色，今天我就要来挑战整一个彩虹胶带球。不过光我一个人玩都没意思，召唤我的小伙伴。今天我要带你们两个来玩最近超火的卷胶带球，过程超简单哦，跟着我一起来吧。咱们先用这种双面胶来做一个打底的球，把双面胶上面的胶给撕下来，然后把它揉成一个球，像这样子就差不多啦。根据网上的教程，应该是把这个胶反过来，然后用这个球去粘它里面的粘的这一面，然后把这个上面的胶一点一点粘到这个球上去。这个过程着实有点难操作呀，小伙伴们，你们有玩过这种粘粘球的吗？怎么都粘不上来嘛、啊，这个。到底我的方法哪里错了呀？有没有小可爱给我指导一下的？我
已经掌握它的诀窍了，把丝儿拉起来以后，不停的转啊转啊转，就能均匀的裹上去了。其实也很简单嘛，我也有进步了，我的小球已经成功变大一点点了，转转转转转。为啥我站的球表面这么磕磕巴巴的呀？好像月球表面啊。啊，外面天都黑了，肚子好饿呀、啊！不知不觉我们已经站了三个小时了，我才只站了这么一点。我也是。哎，先去吃饭吧，剩下的明天再继续站。第二天，今天我已经捡到第二个颜色，橙色了。为啥我的黄色还是被捡完了？我的粉色也是，我的小球已经比之前大很多了呢。你是不是晚上不睡觉，偷偷自己站的卷啊？这我是不会告诉你的。我到现在还是不会卷，太难了。废话不多说，咱们继续。OK。只要有耐心，铁杵都能磨成针。换颜色的时候是最难卷的，要小心翼翼一点，它才不会断哦。怎么卷了两天，我的小球都没有任何变化呀？卷的我眼睛都花了，我还要酸背疼的呢。咱们明天再卷吧。第三天。第四天，今天我的小球又变大一点喽。我的也是，我的怎么一点变化都没有啊？第五天。动小伙伴，没想到不知不觉间我们已经卷了十天了。接下来就带大家看一下我们的劳动成果。先来看我的，别眨眼睛哦！当当，我的胶带球多长可是有十厘米呢，不是吧？我的胶带球它比你小那一点点，它只有十厘米，我的只有你们的十分之一，只有一厘米。啊、你十天都卷不到这，你看这卷一厘米啊，那太惨了吧！接下来就到大家最期待的时刻了，我们让小刀把这个小球给划拉开。看看它的里面是什么样子的，我的球可是用不同的胶带缠出来的，说不定能看见彩虹呢。那就赶紧开始吧，咱们先从这颗最小的球开始解剖，镜头离近点，咱们来看看小雨卷了十天的球里面是什么样子的。划，哎，怎么划不开呀、啊？哇、哦，开了开了开了开了！哇、哦，小伙伴们看见没？这么小的球，没想到里面还是有好几种颜色的呢。不过坑坑洼洼的，看起来还有点像个小西瓜的横截面。紧接着，咱们再来看一下小鹿卷的球，嗯，这颗球的表面还算是光滑。不过这有的地方嘛，还是有点气泡的，工地有待进步啊！废话不多说，咱们直接开切。哇，这也太惊讶了吧！没想到小鹿竟然卷了这么多的颜色，咱们继续往里面切。哇哇，这个横截面太好看了，继续切，里面竟然全是绿色的，没有其他颜色了。看。它竟然像个小山一样爆出来了呀，变成了这种形状了。小伙伴们，你们知道这是为什么吗？我从另一边给它切开，好像切过了一边，另一边就不太好切了呀。切，哇，这彩虹的颜色太好看了吧！小伙伴们，你们给小鹿卷的这颗球打几分呢？<笑>好了，现在到最后一颗球啦，也就是贵贵我卷的球。我已经记不清自己卷了到底多少种颜色了。这颗球可是花了我好多心血呢。给它切开来看看，切，哇哦。哦，继续切。我的这颗颜色没有小鹿的好看，里面有种灰不拉几的感觉。早知道就多卷一点颜色了，不然还是多一点颜色会更好看一点。小伙伴们，你们觉得呢？这边再切一刀，这个球爆开的感觉实在是太爽了。小伙伴们，你们卷过这种胶带球吗？你们卷出来一颗需要多长时间呢？在评论区告诉我。贵贵，下周我的好朋友和同桌同时过生日，我该送他们什么呢？断胶哦，也不会突然挤出一大坨，做精细的活完全没问题哦。将玻璃块依次粘粘上去。叮当，整体贴完就是这个样子的啦，是不是亮晶晶的呢？不过玻璃片之间的缝隙实在是太大了，我们用蓝色的胶棒来填充一下。这把胶枪真的不漏胶哎，太厉害了！在灯罩里放上提前准备好的灯，我还用同样的方法制作了另外一个哦。接下来就是见证奇迹的时候了，发灯！哇，好美！蓝色的琉璃灯就像梦境一样，我的梦境是金色的耶！一
不是没办法？太美了，我的同桌肯定超喜欢。但是我该给我的好朋友做什么呢？哎，有了，来做一个精致的八音盒吧。首先拿出材料包，这次我选用的是一根金色胶棒，先用小猴胶枪将玻璃片沾满八音盒的底托，底托粘好啦，拿出梦幻独角兽，给他的屁屁来一点热熔胶，这把胶枪安全感十足，一屁股坐下来。玉手头部分有耐高温硅胶包裹着，只露出一点点的头，基本不会担心有烫伤的风险。甚至还有安全 PC 盖，三分钟无操作，自动断电，多重保护，太安全了。剩下的装饰物也全部粘上去吧。当当，搞定啦！快听，声音太美妙了。小可爱们，你们喜欢我和桂桂 DIY 的琉璃灯和八音盒吗？